వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ కొంచెం దూరం నడిచే నడిచిన ఎత్తు ఎక్కినా లేకపోతే ఎక్కువసేపు నించోవాల్సి వచ్చిన కాళ్ళ నొప్పులు బరువుతోటి తిమ్మిళ్ళు లాగా మంటలు లాగా ఇబ్బంది పడే వాళ్ళని ఎంతోమందిని చూస్తుంటాం మరి ఈ కండిషన్ని వేర్కోజ్ వేన్స్ అని ఎలా గుర్తించాలి వేర్కోజ్ వేన్స్ అయితే ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి స్టేజెస్ వైజ్గా సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఏ స్టేజ్లో తప్పనిసరిగా ట్రీట్మెంట్ గురించి ఆలోచించాలి ఆ ట్రీట్మెంట్స్లో లేజెస్ ఈ వివరాలు అందించడానికి మావెన్ మెడికల్ సెంటర్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ డాక్టర్ బాలాజీ డాక్టర్ రాజేష్ మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు ది షో అండి డాక్టర్ రాజేష్ గారు అంటే చాలా మందికి కాళ్ళ వాపులు నొప్పులు ఉంటుంటాయి కొంతవరకు ఇడియోపతిక్ గా కూడా ఉంటాయి అంటే ఖచ్చితమైన కారణం తెలియకుండా కూడా ఉంటాయి అంటారు అసలు ఆ కండిషన్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి సో మీరు చెప్పినట్టు చాలా కాజెస్ అండి స్వెల్లింగ్ అనేది సో వారి గురించి ఒకటే కాదు కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్నా హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్నా లివర్ ప్రాబ్లం ఉన్నా రావచ్చు ఈవెన్ ఉట్టి హెమోగ్లోబిన్ తక్కువ కూడా రావచ్చు సో చాలా కారణాలు ఉంటాయి అందులో ఒకటి వ్యారకోజిన్స్ కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ అండి సో వ్యారకోజిన్స్ ఉన్నాయా లేవని మనకు తెలియాలంటే స్కానింగ్ ఉంటుందండి ఒకటి డాప్లర్ స్కానింగ్ డాప్లర్ స్కానింగ్ చేస్తే మనకు వీన్స్ అనేది ఉబ్బినియా లేదా సిరులు అంటారు ఉబ్బినియా లేదా తెలుస్తుంది సో దాని డాప్లర్ స్కానింగ్ అనక మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు లేకుంటే వేరే కారణాలు ఉంటాయి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు సో దాన్ని మనం అటు ఎవాల్యుయేట్ డాక్టర్ బాలాజీ అంటే వెర్కోజ్ వేన్స్ అయితే ఆ సిమ్టమ్స్ స్పెసిఫిక్ గా ఎలా ఉంటాయి అంటే మిస్ అయ్యే రిస్క్ ఉంటుంది అంటారా ఇలాగ సార్ చెప్పినట్టు కిడ్నీ గానీ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి అవునండి చాలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు కాళ్ళు స్వెల్లింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ తర్వాత కాళ్ళు బరువెక్కి ఉండడం సో ఈ బరువెక్కి ఉండడం ఎట్లా అవుతుంది అంటే మీరు రాత్రి పడుకున్నప్పుడు కాళ్ళు పైన పెట్టి పడుకుంటే ఆ బరువు తగ్గిపోతుంది కానీ వేరే వాటి వల్ల అవుతే కనుక కొంచెం అది తగ్గే ప్రసక్తి కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ వీనస్ స్టేసెస్ అంటే బ్లడ్ లో రిఫ్లెక్స్ వల్ల వీనస్ అక్కడనే బ్లడ్ అక్కడనే ఉండిపోవడం వల్ల అక్కడ నుంచి ఎడిమా రావడం అవుతుంది సో రాత్రి వాళ్ళు కాళ్ళు కొంచెం పైన పెట్టి అంటే హార్ట్ లెవెల్ కంటే కొంచెం పైన పెట్టి పడుకుంటే ఆ వాటర్ ఎడిమా ఏదైతుందో మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేసి ఆ ఎడిమా అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఎడిమాటస్ ఒకటి కాళ్ళు బరువెక్కడ భావన ఒకటి రక్త అంటే కాళ్ళ పైన రక్త కణాలు ఉబ్బినట్టు కనపడితే అది గ్యారంటీగా మనం వ్యారికోజ్విన్స్ అని పరిగణించవచ్చు తర్వాత అల్సర్స్ అల్సర్స్ కూడా నాన్ డిపెండెంట్ ఏరియా అంటే యాంకిల్స్లో ఆ ఏరియాస్లో కనుక అల్సర్స్ వస్తే కనుక అవి వీనస్ అల్సర్స్ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మనం ఉన్నా కానీ మనకి ఇంకా వ్యారికోజ్విన్స్ ఉన్నాయా లేదా అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక చిన్న టెస్ట్ నాన్ ఇన్వేజివ్ మనం ఖాళీ డాప్లర్ టెస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో డాప్లర్ టెస్ట్ అవుతుంది అందులో మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా మనం చెప్పొచ్చు ఇది వ్యారికోజ్విన్సా లేకపోతే ఇది వేరే డిజీజా సార్ సార్ అన్నట్టు ఇది వ్యారికోజ్విన్స్ కానప్పుడు మనం వేరే డిజీజ్ ని మనం వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఒకవేళ హార్ట్ ఇది సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే బోత్ లెగ్స్ లో ఉండి వేర్కోజ్ వైన్స్ అయితే ఒకటే లెగ్ లో కనిపించడం ఇదర్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ లెగ్ అలాగ కనిపించడం ఉంటుందా ఇది కూడా రెండిట్లో ఉంటుంది చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పారండి ఎప్పుడైతే జనరలైజ్ డిజీజ్ అంటారో మీరు హార్ట్ కిడ్నీ అన్నప్పుడు రెండు కాళ్ళల్లో ఉంటది వేర్కోజ్ వైన్స్ కూడా రెండు కాళ్ళల్లో ఉండొచ్చు ఒకటే కాళ్ళల్లో ఉండాలని ఏం లేదు బట్ యూనిలేటరల్ కూడా ఉండొచ్చు అంటే ఒకటే కాళ్ళల్లో సిమ్టమ్స్ ఉండి ఇంకో కాళ్ళు నార్మల్ ఉండొచ్చు బట్ జనరలైజ్ డిజీజ్ లో రెండు కాళ్ళల్లో మనకు స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది సో ఎలా ఉన్నా కానీ రెండు కాళ్ళల్లో ఉన్నా ఒకటే కాళ్ళల్లో ఉన్నా మనము ఇవాళ రేపు మనకు ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ అంటే మనకు ఎవిడెన్స్ లేని ట్రీట్మెంట్ కు పోకూడదు అని చెప్పేసి అందరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు సో ఆ ఎవిడెన్స్ గురించి మనం ఒకసారి డాప్లర్ చేసుకుంటే అందులో మనకు వ్యారికోజ్ విన్స్ ఉన్నాయి అని తెలిసాక మనం దానికి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు డాక్టర్ రాజేష్ అంటే డాప్లర్ టెస్ట్ ఒకటేనా నిర్ధారించే పరీక్ష ఈ పరీక్షలో తొలి దశలోనే కనుక్కోవచ్చా ఈ సమస్యని అవునండి డాప్లర్ ఈజ్ వెరీ సెన్సిటివ్ అండి డాప్లర్ చేస్తే మనకు ఎంత రిఫ్లెక్స్ ఉంది వీన్స్ ఉబ్బినియా లేదా పర్ఫెక్ట్ అంటే అది కూడా ఉన్నాయా లేవని క్లియర్ గా బయటపడుతుందండి సో మనకు మోస్ట్లీ డాప్లర్ ఈజ్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ పెట్టండి ఒకసారి ఉంది అని నిర్ధారించాక తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అంటే అంటే ఇది ఒక ప్రోగ్రెసివ్ డిసీజ్ కదండి అంటే ఇన్షియల్ స్టేజెస్ లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కొంతవరకు ఈ డిసీజ్ ని అరికట్టవచ్చు అంటారు అంటే ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా ఆపచ్చు అంటారు అవునమ్మా ఇది ఏంటంటే ప్రోగ్రెస్ డిసీజ్ మీరు చెప్పినట్టు సో డే బై డే పెరుగుతుంది సో మన లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ చేసుకో
అట్లా ఏం లేదండి మనకు ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే ఒబేసిటీ చాలా రిలేటెడ్ వారికోజ్ వీన్స్ కి మీకు ఒబేసిటీ ఉంటే కనుక మనం వారికోజ్ వీన్స్ ఉన్నప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ గా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాక కూడా రీఅకరెన్స్ రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అదే తప్ప మనము వేరే ఏదైనా కానీ అంటే కోమార్బిడిటీస్ ఏమున్నా కానీ మనం వారికోజ్ వీన్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మాకు ప్రీవియస్లీ మొన్న పేషెంట్ ఒకటి ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉమెన్ హూ హెస్ గాట్ కార్డియాక్ బైపాస్ సో వాళ్ళు చాలా భయపడుతుండి నేను ఇప్పుడు వారికోజ్ వీన్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలా నాకు బైపాస్ అయింది మరి నేను తీసుకోవచ్చా లేదా అని వారికోజ్ వీన్స్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా సులువైన ప్రొసీజర్ అండి ఏ ప్రొ ఏజ్ కానివ్వండి ఎయిటీ ఫైవ్ కానివ్వండి నైంటీ కానివ్వండి లేదా యంగ్ పేషెంట్ కానివ్వండి వాళ్ళకి ఎవరికైనా మనం ఈజీగా సునాయాసంగా చేయొచ్చు దానికి మనము జనరల్ అనస్థీష ఇయ్యం కాబట్టి ఇలాంటి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ మనం వారికోజ్ వీన్ ట్రీట్మెంట్ అనే దానికి వెళ్ళొచ్చు అంటే మీరు బైపాస్ అన్నారు కాబట్టి బైపాస్ సర్జరీలో ఆ గ్రాఫ్ట్స్ అనేది ఈ వెయిన్స్ నుంచే తీసి వేస్తుంటారు కదండి అవునండి సూపర్ఫిషియల్ వీన్స్ కట్ చేసి వేస్తారు అయినా కానీ వాళ్ళకి వారికోజ్ వీన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఒట్టి జీఎస్వి మాత్రమే తీస్తారు సో ద వారికోసిటీస్ లో మీకు ఎస్ఎస్వి పర్ఫరేటర్స్ వారికోసిటీస్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి సో అది ఎప్పుడో అయిపోయి ఉంటుంది సో వేరే వాటికి మళ్ళీ వారికోజ్ వీన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి కొంతమందికి పైన స్పైడర్ వైన్స్ లాగా ఉంటూ ఉంటాయండి దానికి కూడా ట్రీట్మెంట్ అవసరం అంటారా స్పైడర్ వైన్స్ అనేది బేసికలీ కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్ అండి కాస్మెటిక్ అంటే షార్ట్ డ్రెస్ వేసుకున్న వాళ్లకు కొద్దిగా వాళ్ళకు కాస్మెటిక్ అదర్వైజ్ అది ఇంట్రా డర్మల్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి పెద్ద ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదండి సింటమ్స్ పెద్దగా ఉండవండి కనబడుతుంది కానీ ఎవరికి కాస్మెటిక్ అంటే మనకు బాగా అంటే కనబడుతుంది అనుకుంటే చేయించుకోవాలి అంటే అది ఉండే వాళ్ళకి వెరకోజ్ వైన్స్ వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువ అంటారా అంటే బేసికలీ స్టేజ్ వన్ అంటాం ఇది స్పైడర్ వైన్స్ సో ప్రోగ్రెషన్ అనేది ఉండొచ్చు సమ్టైమ్స్ లేకుంటే అట్లే ఉండిపోవచ్చు అండి లైఫ్ లాంగ్ అట్లే ఉండిపోవచ్చు ఓకే ఈ సిరలు పైకి ఉబ్బడం ఇలాంటివన్నీ అందరిలో ఉంటాయా ఎంత పర్సంటేజ్ పీపుల్ లో కనిపించకుండా కూడా ఉంటుంది అంటారు చాలా మందికి మనకు సిరులు పైకి కనపడతాయండి కానీ కొందరికి లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి లోపల ఫ్యాట్ లోపటనే సిరులు తిరిగిపోయి లోపటనే ఉంటాయి సో వాళ్ళకి కనపడనందుకు వాళ్ళకి నాకు వారికోజ్ వీన్స్ లేవు అని అనుకుంటారు బట్ దే మైట్ ఎండ్ అప్ ఇన్ పిగ్మెంటేషన్ స్టేజ్ అంటే ఫోర్త్ స్టేజ్ లో రావచ్చు సో అందుకని వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా వాళ్ళకు ఒక స్కాన్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది అందరికీ అలా ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చి సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చి అలా స్టేజ్ వైజ్ గా రావాలని ఏం కంపల్సరీ లేదండి చాలా మంది ఒకటేసారి సడన్ గా నాకు రాత్రి పడుకున్నప్పుడు రక్తం కారిపోయిందండి ఇక్కడ కొంచెం చిన్న ఒకటే రక్త కన్న ముబ్బి ఉండే అక్కడ నుంచి కారిపోయింది సో వీళ్ళందరూ వారికోజ్ వీన్సే అందరికీ అలానే మనం చెప్పినట్టు బుక్ లో ఉన్న పిక్చర్ లాగానే రావాలనేది ఏం లేదు సో ఎవరికైనా ఈ కాళ్ళు బరువెక్కడము కాళ్ళల్లో కలర్ చేంజ్ కావడము ఇట్లాంటి ఏ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఒక చిన్న డాబ్లర్ టెస్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి వారికోజ్ వీన్స్ ఉన్నాయా లేదా చూసుకుంటే తర్వాత మనం రిలాక్స్ గా ఉండొచ్చు మీ దగ్గరకి టెస్ట్ రిపోర్ట్ తీసుకుని రావాల్సి ఉంటుందా ఆ టెస్ట్ కూడా మీ దగ్గరే చేయించుకుంటే బెటర్ అంటారా మేము ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ అంటే మేము ఎండి రేడియాలజీ చేసి ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజీకి వస్తామండి అంటే వీఆర్ బేసికల్లీ రేడియాలజిస్ట్ సో స్కానింగ్స్ అనేది మేము చాలా మంచిగా చేస్తాము ఇంకా మేము ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఏమేమి చూడాలనేది మాకు ఇంకా బాగా తెలుసు కాబట్టి వీఆర్ ఆల్సో డూ ద స్కానింగ్ అంటే బేసికలీ ఒక రోడ్ మ్యాప్ లెక్క తయారైపోతుందండి మనం స్కాన్ మనమే చేసేసుకుంటే వీ నో వాట్ టు డూ ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక రోడ్ మ్యాప్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నది ఎక్కడ లీక్ అవుతుంది వాల్స్ అవన్నీ మనం డాక్యుమెంట్ చేసేసుకుంటే ట్రీట్మెంట్ ఆల్సో బికమ్స్ ఈజియర్ ఓకే ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలనేది స్టిల్ చాలా మందికి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది ఒక డెర్మటాలజిస్ట్ ఎలాగా ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలనేది అసలు అంటే ఎందుకు ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ ని అప్రోచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటారు సో బేసికలీ మీరు అన్నట్టు అందరి దగ్గరికి వెళ్తారండి జనరల్ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు ఆయుర్వేదిక్ హోమియోపతిక్ అందరి దగ్గరికి వెళ్తారండి బట్ అల్టిమేట్లీ ఇది డాప్లర్ గైడెడ్ అంటే మనము స్కాన్ చేసుకుంటా దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇంతకు ముందు ఏమో సర్జన్సే చేసేవారు మేము మా రోల్ ఏం లేకుండే రేడియాలజిస్ట్ రోల్ వాస్ నాట్ దేర్ అంటే ఈ లేజర్ రాకముందు వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్స్ ఇప్పుడు డాప్లర్ గైడెడ్ ప్రొసీజర్ కాబట్టి ఇప్పుడు మా దగ్గర ట్రైనింగ్ ఉంది కాబట్టి వీ డూ బెటర్ జాబ్ ఎందుకంటే చూసుకుంటే చేస్తాం ఎక్కడెక్కడ ఏం ప్రాబ్లం ఉందని సర్జన్స్ ఏమో చేసేది వాళ్ళు ఓపెన్ సర్జరీ అంటే కటింగ్ చేస్తారు
Welcome back to Hello Doctor, Maven Medical Center, Interventional Radiologist Dr. Rajesh, Dr. Balaji Mantavunar Varnadigi, Varkos Veins, Samasya Lachana Lenti, Parishkar Margalu, Parishkar Margalu, Lasers, Vibral Tilskuntna. Dr. Balaji, the latest lasers are not going to be able to apply other techniques to the other techniques. Thank you, Dr. Rajesh. For 10 years, 15 years, we have only surgery, high ligation, stripping. After that, we have to apply laser to the other techniques. We have to apply laser to the other techniques. We have to apply laser to the other techniques. We have to apply laser to the other techniques. We have to apply laser to the other techniques. Radio frequency ablation. Radio frequency ablation after that, microwave ablation. Microwave ablation after that, super glue and JPC introduced. So, one thing is available in Maven. Microwave ablation is available in the first place in India. We can say that only in India is launched in Maven. Okay. It's not a very good thing. So, there are many advanced treatments. So, there are many advanced treatments in the first place. So, there are many advanced treatments in the first place. So, there are many advanced treatments in the first place. So, there are many advanced treatments. But in the Indian scenario, there are a lot of treatments in the first place. There are a lot of treatments in the first place. There are many treatments in the first place. If you look at the US and UK, in the first stage and second stage, there are a lot of treatments in the first stage. But in India, there are a lot of treatments in the sixth stage, which is the last stage. In the sixth stage, there are a lot of treatments in the sixth stage. So, in the stages, we have to choose the best results of the instrument. If we choose the best results of the instrument, we have to choose the best results of the patient. So, that is not available in various centers. So we have got all the machines, whatever uh, is there, and put the latest We are uh, in India lo first time jaisamo, and equal ga it is launched in US and UK. Manaku mm -hmm. technical uh, lag and the ledu. In the Munuka America lo launch Ayaka, Manako Koron Mur Samatral Tarvata, India lo launch Ayed. Kani and America lo Gani, UK lo Gani launch Kagane. India के तीस का रावड़ हमो मानो माना इन हाइड्रोबैड वाल अंदर की और माना आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाल अंदर की माना की टेक्निक की वड़ा माने ये मैवन द्वारा ने पॉसिबल आयें दल्ले। ओके। एक्चुअल का यूके रहन्दी माना लॉन्च जेस ने का विटली क्लिनिक नंदी लंडन लो माना लॉन्च जेस ने का वाल लॉन्च Similar, but unlike the results are more and pain and it's not good, energy is not good, so the results are better. Okay. And the bruising is not good. It's not good. It's expensive. It's not expensive, definitely. And if you initially have to be expensive, it's not good. It's the same rate. And if people offer, and if you have option, laser treatment, microwave ablation, or if you have a condition, you can suggest that you have a little bit better. Normally, both are more or less equal. But if you have a little bit of cost, you can tell the patient that you have a little bit of cost. If you have a little bit of cost, you can tell the patient that you have a little bit of cost. They have to effort that. That means it's easy to recover. Easy, easy to recover. Okay. In this laser treatment, in this microwave abrasion, in this technique, in this case, what is the risk of this care? In this case, the laser treatment is the first treatment of the patient. The patient is in the morning, in the afternoon, in the evening, in the morning, in the afternoon, in the evening, in the evening, in the evening, in the evening. And the next day, what do you do in the office? You can do it, you can do it, you can do it, you can do it. You can't do it, you can't do it. That's why, चाला मंदी पेशेंट में इधरा में मूवी मान प्रेक्षकों को चपाल सीन देंडर अंडे वैरिकोस वीन्स अनेर दी प्रोग्रेसिव डिजीज़ अंडे मेरु वेरे दगर केलते वाल की स्टॉकिंग्स वेस कोण्डी टैफलन टैबलेट ऐस कोण्डी अंचे पेशी समचराल द्वारे का मेमलनी नेक्स्ट स्टेज की इधी चेस्टर अठला कहाँ कुंडा मी को कसारी वैरिकोस वीन्स उच्चाई यं तेलवा गाने मेरु ट्रीटमेंट तीस कुंटे चाला बेटर अंडे एरली द एरली द बेटर अंटर सो एरली स्टेज लो मानम ट्रीटमेंट तीस कुंटे रिजल्ट्स अने दी चाला एक कुंटा सो एपुड़ा ही ना गानी मानम जस्ट वन डे ट्रीटमेंट डे के ट्रीटमेंट काब वैरिकोस वीन्स की मानम लेजर ट्रीटमेंट तीस कोण्टे चाला मान चिदी दानी तरवा तक उड़ा अंटे मानम वो ऑफिस पोये वाल गानी अंडी लेपोते ना कु पेनली उन्दी लेपोते ना वेरे दे दो उन्दी अंटर ओनली वन डे अंडी रो चेस कोनी माली नेक्स्ट डे मेर यू कैन गो बैक टू योर लाइफ सो दानी गुरुंची मेरे एको आलोचन चकुंडा एप्पुरु मेरे को तेलसिन दो अपुर मेरो ची वैरिकोस विन ट्रीटमेंट तीस कुंडे चाला मंच दी दान तरवा तक तीस कुने जागरत तल गुड़ा एको लेद अंडी जस्ट स्टॉकिंग्स वेस कोडमो मेरो रोटीन का मेरी लाइफ मेरे चो चूस कोडमो काल पाइने पेट कोन पढ़ कोडमो एक्सरसाइज अंडी � Dr. Rajesh, you have to deal with advanced stage in the first stage. You have to deal with the ulcers in the first stage. So, you have to deal with the first stage in the first stage. So, you have to deal with the first stage in the skin care. So, basically, varicosins have to deal with the venous ulcers. So, the root cause is the root cause of varicosins. So, if you have to deal with the treatment, if you have to deal with the creams, iron treatments, or the medicines, you have to deal with the ulcers. So, if you have to deal with the treatment, the ulcers so mana wo di venous ulcer ni mana ko diagnose saya pote better to do laser ni. Jadi sekarang healing fast itu. 
ఫుల్ మానడు ఈజీగా అవుతుంది అంటే తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వాళ్ళకి ఆ స్కిన్ కేర్ కూడా అవసరం కదా అది మీ సెంటర్ లో అవైలబుల్ చాలా మంది ఏం చేస్తారండి పైన కానీ పైన చేస్తారు కాబట్టి పర్ఫెక్ట్స్ అని క్లోజ్ చేయరు సో ఫోర్ లేయర్ బ్యాండేజ్ అని పేషెంట్ ని ఒక 15 టైమ్స్ 20 టైమ్స్ 30 టైమ్స్ వాళ్ళ హాస్పిటల్ రమ్మంటారు ఫోర్ లేయర్ డ్రెస్సింగ్ మా దగ్గర ఫోర్ లేయర్ డ్రెస్సింగ్ చేయమండి మేము లేదతోనే ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము జస్ట్ సూపర్ఫిషియల్ ఆయింట్మెంట్స్ కి తర్వాత ఇస్తాము కొన్ని స్ప్రే లు ఇస్తాము దట్స్ ఇట్ అండి యు డోంట్ మా రిపీటెడ్ డ్రెస్సింగ్ అవసరం లేదు అండి అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు అది ఫోర్ లేయర్ బ్యాండేజ్ అనేది వాళ్ళ ఇంట్లో తీసుకోవచ్చు ఎస్ ఎస్ వుండ్ కేర్ అని చెప్తాము ఇట్లా చేసుకోవాలి ఇంట్లో మొత్తం చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు they don't have to come to our hospital four layer bandage yesudu atla 30 times 20 times rammanudu avasaram ledandi me ma dagara cheyamandi adi chaala mandi andi vere clinics lo manamu meeku cheppinattu andaru laser chestha ani cheptar but vallu improper laser cheyadam ante 15 minutes lo laser cheyadam half an hour lo laser cheyadam adi possible kaadandi ప్రేక్షకులు అందరికి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే లేజర్ అనేది ఒక మంచి ప్రొసీజర్ కానీ దాన్ని కరెక్ట్ గా వాడితేనే అది కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది చాలా మంది తెలియక చేయరాక కావాలని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్రీట్మెంట్ థర్టీ మినిట్స్ ట్రీట్మెంట్ చేసి పర్ఫరేటర్స్ అప్లేట్ చేయక వారికోసిటీస్ తీయక అల్సర్స్ కి సార్ చెప్పినట్టు మల్టిపుల్ టైమ్స్ డ్రెస్సింగ్ చేయడం మల్టీ ఎన్ని సార్లు డ్రెస్సింగ్ చేసినా అల్సర్ అలానే ఉంటుందండి ఎందుకంటే కింద వారికోజ్ వీన్స్ కానీ కింద వీన్స్ ని మనం తీయకపోతే ఆ అల్సర్స్ అనేటి అట్లానే ఉంటాయి సో మీరు చాలా సార్లు డ్రెస్సింగ్ చేసుకుంటున్నారంటే మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీన్స్ అలానే ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆ వీన్స్ ని తీయాలి ఆ వీన్స్ ని తీస్తే కనుక మీకు ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ డేస్ మాక్సిమం లోపల మీకు అల్సర్ అనేది హీల్ అయిపోతుంది కరెక్ట్ గా ట్రీట్మెంట్ చేస్తే సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఫోర్ లేయర్ డ్రెస్సింగ్ అనేది తప్పు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ థర్టీన్ మినిట్స్ లో చేసే వాళ్ళకి ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ప్లీజ్ డూ ఇట్ ప్రాపర్లీ ఇంకొకటమ్మా ఇది అల్సర్స్ అనేది చాలా మందికి హీల్ అయిపోతాయి మోర్ దెన్ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కు బాలాజీ చెప్పినట్టు వన్ టూ మంత్స్ లో హీల్ అయిపోతాయి కొందరికి చాలా తక్కువ మందికి బికాస్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ లేకుంటే చాలా ఒబ్బెసిట్ ఉన్న వాళ్ళకు ఎక్కువ టైం పడ్డచ్చు మేబీ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ బట్ అల్టిమేట్లీ దే విల్ హీల్ అది కొద్దిగా అంటే ఒబ్బెస్ ఉన్న వాళ్ళకు టైం పట్టచ్చు అండ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ కోబార్బిట్ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకు కొద్ది త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ పట్టచ్చు మోస్ట్లీ హీల్ అయితే అమ్మా ఈ ఫోర్ లేయర్ రెగ్యులర్ మనం అవసరం లేదు జస్ట్ మనం వన్ ఆర్ టూ డ్రెస్సింగ్స్ తోని ఇంట్లో వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు సో ఫోర్ లేయర్ యాజ్ యూజువల్ గా వాళ్ళ పనులన్నీ చేసుకోవచ్చు అంటారు కానీ కొంతమంది బాగా సివియర్ పెయిన్ వచ్చి పని చేసుకోలేదు కాల్ కింద పెట్టలేకపోవడం అలాగే జరుగుతుంది అంటుంటారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ వెరీ రేర్ అండి చాలా రేర్ ఇప్పుడు మనకి ఎవరికన్నా థ్రాంబోఫ్లిబైటిస్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే కనుక పెయిన్ కావచ్చు మనము ఇప్పుడు మనం ఎవ్రీ డే వీ డూ అరౌండ్ సెవెన్ ప్రొసీజర్ ఎయిట్ ప్రొసీజర్స్ చేస్తాము ఇన్ వెరీ అంటే అసెప్టిక్ కండిషన్స్ లో చేస్తే కనుక ఈ థ్రాంబోఫ్లిబైటిస్ అనేది రాదు ఒకటి రెండోది చాలా సెన్సిటివ్ ఉంటే కూడా మనము ట్యూమిసెంట్ ఇంజెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి పెయిన్ అనేది అసలు ఉండదండి ఎందుకంటే సాయంత్రమే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు సో ఇవన్నీ ఏంటిదంటే మీకు ప్రొసీజర్ కరెక్ట్ గా చేయరాక హీట్ ఎక్కువ ఇస్తే కనుక ఆ హీట్ అనేది వెయిన్ లో కాకుండా మజిల్ కి తాకి మజిల్ కి తాకకుండా స్కిన్ కి తాకి ఆ హీట్ ఎక్కువ అయిపోయి వాళ్ళకి పెయిన్ ఎక్కువ అవుతుంటుందండి కానీ మీరు కరెక్ట్ గా ప్రొసీజర్ చేస్తే కనుక ఇట్స్ అ డే కేర్ ప్రొసీజర్ నెక్స్ట్ డే యూ హ్ టు గో బ్యాక్ టు యువర్ లైఫ్ దట్స్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ డాక్టర్ రాజేష్ మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ మావెన్ మెడికల్ సెంటర్ డాక్టర్ బాలాజీ డాక్టర్ రాజేష్ మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి వేర్కోజ్ వెన్స్ కి లేటెస్ట్ గా లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఈ ట్రీట్మెంట్ మీరు చాలా తేలిగ్గా ఇవ్వగలుగుతారు సేమ్ డే డిశ్చార్జ్ అవుతారు సెకండ్ డే నుంచే నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయగలుగుతారు అంటుంటారు కదండి తర్వాత వాళ్ళు కొన్ని రోజులు స్టాకింగ్స్ వేసుకోవడం కానీ లేకపోతే యాంటీబయాటిక్ ఇంజెక్షన్స్ ఇట్లాంటివి అన్ని పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటాయని కూడా అంటుంటారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ మోస్ట్లీ మనం ఫోమ్ స్లీవ్ తెలిపి ఇస్తామండి కొద్దిగా అందులో కొద్ది పెయిన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అది కెమికల్ బేసికలీ కెమికల్ ఫ్లెబైటిస్ అంటాం అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది వీన్స్ కావచ్చు అది కొంత పెయిన్ ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు అండి అది బట్ టాలరబుల్ పెయిన్ బేసికలీ ఈవెన్ మనం లేజర్ చేసినాం కూడా మనం వీన్ కాలుస్తాం కాబట్టి ఒక టూ వీక్స్ వరకు మైల్డ్ డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుందండి గుంజినట్టు కూడా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వీన్స్ అన్ని హార్డ్ అయిపోతాయి హార్డ్ అయిపోయి అది బాడీ డిజాల్వ్ చేస్తుంటుంది సో షింకింగ్ అవుతు అవుతుంటుంది
ఉబ్బినప్పుడు ఆ పెయిన్ అనేది ఉండదండి సో చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వీన్స్ చిన్నగా ఉంటాయండి అది మనం ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినా త్రాంబోస్ లోడ్ అంటాము తక్కువ ఉంటుంది చాలా పెద్దగా అయినప్పుడు ఆ త్రాంబోస్ లోడ్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది సో అది మన క్లాట్ అయ్యి గుంజేటప్పుడు కూడా కొద్ది పెయిన్ వస్తుందండి సో అర్లీ బాలే చెప్పినట్టు అర్లీ వస్తే అది చాలా తక్కువ ఉండదు మినిమల్ డిస్కంఫర్ట్ లేట్ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు పెద్దగా అయిపోయినప్పుడు కొద్ది డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుందండి దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ అని కాల్ అయితే అంటే వెర్కోస్ వెయిన్స్ ఈ ట్రీట్మెంట్ అంతా సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ అంటున్నారు అంటే పై పైన ఉండే వెయిన్స్ కే డీప్ వెయిన్స్ కూడా ఉంటుంటాయి వాటికి సంబంధించిన సమస్యలు కూడా తలెత్తుతూ ఉంటాయి కదండి వాటికి ఈ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమైనా అప్లై అవుతాయా డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ అనేది ఇంకా డేంజరస్ డిజీజ్ అండి మనం వారికోజ్ వెయిన్స్ అనేది చాలా అంటే సింపుల్ డిజీజ్ ఇది డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ అనేది లోపట ఉన్న వీన్ లో రక్తం గడ్డ కట్టడం లోపట ఉన్న వీన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు మనకు హార్ట్ హార్ట్ తర్వాత లంగ్స్ కి సో లోపట ఉన్న ఆ గడ్డ కట్టడం మనం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే కనుక ఆ గడ్డ సేమ్ ఉన్న రక్తం గడ్డ హార్ట్ లోకి పోవడం హార్ట్ లో నుంచి లంగ్స్ కి పోవడం తర్వాత ఒక్కొక్కసారి మృతి చెందడం కూడా పాసిబుల్ అండి ఎందుకంటే చాలా డేంజరస్ డిజీజ్ సో దాని గురించి కూడా ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ ట్రీట్ చేస్తారు మనకు ఫిల్టర్ వేయడము తర్వాత డైరెక్ట్గా ఆ ఆర్టరీ అంటే వీన్ లోపలికి పోయి త్రాంబులైజ్ చేయడము అట్లాంటివి అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి అంటే మీ దగ్గర కూడా అవైలబుల్ ఎస్ అండి ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఓకే ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి అని ఒకసారి సజెస్ట్ చేసాక వెయిట్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ తలెత్తుతాయి అంటారు డాక్టర్ రాజు సో బేసికలీ ఇంతకు చెప్పినట్టు సిల్ అండి సిల్ అంటే ఇంప్యూర్ బ్లడ్ సో ఫస్ట్ థింగ్ విల్ బి ఇన్ఫెక్షన్స్ అండి చాలా ఇన్ఫెక్షన్స్ కాలంలో వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయండి తర్వాత పుండ్లు వస్తాయి ఫిఫ్త్ స్టేజ్ సిక్స్త్ స్టేజ్లో అల్సర్స్ ఫామ్ అవుతాయి తర్వాత బాలేజ్ చెప్పినట్టు క్లాట్స్ అయితే అండి సూపర్ఫిషియల్ అయ్యి తర్వాత డీప్ వీన్స్కి వెళ్ళి వచ్చండి డీప్ వీన్స్ నుంచి మళ్ళీ అది కూడా గుండెకో హార్ట్కో లంగ్స్కో లేకుంటే బ్రెయిన్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మెయిన్గా ఈ త్రీ ఈ కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ అండి ఇన్ఫెక్షన్స్ అల్సర్స్ అండ్ క్లాట్స్ ఓకే ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ మీరు చేసే మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ కానీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వలేని సందర్భాలు ఏమన్నా ఉంటూ ఉంటాయా అంటే మనకు చాలా ఓల్డ్ ఏజ్ అయ్యి లేకపోతే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ మనకు లైఫ్ అనేది ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఇంకా ఎక్కువ లేదు అన్నప్పుడు తర్వాత సెకండరీ వ్యారికోజ్ విన్స్ సెకండరీ వ్యారికోజ్ విన్స్ అంటే మనకు డీవీటీ వల్ల అయిన వ్యారికోజ్ విన్స్ లేకపోతే క్యాన్సర్ వల్ల అయిన వ్యారికోజ్ విన్స్ కి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వమండి ఓకే బాగా ఒబేసి ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వడం సాధ్యమైనట్టారా కంపల్సరీ ఇవ్వాలండి వాళ్ళకి అసలు ఇవ్వకపోతే ఇంకా అల్సర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మాకు చాలా కష్టం అవుతుంది చేసేది ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి బట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ ఓకే రిజల్ట్స్ బాగా ఉండాలంటే తర్వాత వాళ్ళు ఎంత యాక్టివ్ గా ఉంటే అంత బెటర్ అంటారా అవునండి వేరే ఆపరేషన్స్ లో రెస్ట్ తీసుకోని చెప్తాము ఇంట్లోనేమో ఎంత వాక్ చేస్తే అంత బెటర్ అండి యాక్టివిటీ ఉంటే కాలంలో వీనస్ పంప్ ఉంటుంది యాక్టివిటీ అవుతుంది సో సర్క్యులేషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండి సో ఎంత వాకింగ్ చేసి వెయిట్ తగ్గితే అందులో అంత మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయండి అంటే అసలు ముందుగానే వెయిట్ తగ్గడానికి ప్రయత్నించడం వల్ల వెర్కోస్ వెయిన్స్ సమస్యను కొంతవరకు అరికట్టవచ్చా ప్రోగ్రెషన్ తగ్గించండి కొద్దిగా స్లో స్లో చేయవచ్చు ఒకసారి వచ్చినాక స్లోగా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది సో మనం వెయిట్ ఎక్కువంటే తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది వెయిట్ కంట్రోల్ చేసుకునే యాక్టివిటీ ఉంటే కొద్దిగా స్లో చేయొచ్చండి ప్రోగ్రెస్ ఓకే ఈ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ ట్రీట్మెంట్ తోటి వాళ్ళకి ఆ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ తర్వాత కొంత అంటే అది కూడా తగ్గుతుంది అంటారా మనకు మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ అనేది ఇప్పుడు వచ్చిన లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అండి మనకు వారికోజ్ వీన్స్ లేజర్ తోటి చేయడం వల్ల చిన్న చిన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లాంటి ఎకిమోసిస్ అంటే స్కిన్ మీద రెడ్నెస్ రావడము తర్వాత పారస్తీషియా అంటే కాళ్ళల్లో చిన్నగా సెన్సేషన్ లేకపోవడము అవన్నీ మళ్ళీ ఒక వారంలో రెండు వారాల్లో మళ్ళీ వచ్చేస్తాయండి సో దానివల్ల పెద్ద కష్టం లేదు కానీ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ అనేది ఇలాంటి చిన్న చిన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ని కూడా కాకుండా చేయడం అనేది దాని ప్రత్యేకత ఓకే ఈ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత కొంతకాలం వాళ్ళని స్టాకింగ్స్ వేసుకోమంటారు కదండి అంటే అప్పుడు పెయిన్ఫుల్ గా ఉండదా వేసుకోగలరా సెన్సిటివ్ గా ఉండదా ఆ ఏరియా ఎంతకాలం వేసుకోవాలి వేసుకోవచ్చు అండి నార్మల్ ఇంకొక స్టాండ్ కూడా దొరుకుతుంది ఇంతకు లేకుండా స్టాండ్ ఈజీగా వాళ్ళే పేషెంట్స్ కూర్చొని వేసుకోవచ్చు సో టూ మినిట్స్ లో స్టాకింగ్స్ వేసుకోవచ్చు సో నార్మల్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తామంటే అండి వన్ వీక్ టు టెన్ డేస్ డే నైట్ వేసుకోమని చెప్తాము తర్వాత డే టైమ్ లో ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ వేసుకుంటాం డిపెండింగ్ ఆన్ సైజ్ ఆఫ్ ద వీన్స్